。好了，爱丽丝，你休息好了吗？好了，好，我们爱丽丝已经休息好了。那我们现在磨刀霍霍想真题，来还是复习一下，想想，哎，一般现在时态的被动语态，它肯定是过去分词跟后五秒。那前面的 be 动词，你用什么形式？一般现在时态，过去式。哎，一般现在时态怎么成过去式了呀？哦、我们今天啊，实在是大脑短路了呀。来，一般现在时态，这是被动词，你用哪三种形式？ M is R， 哎 ，M is R， 加上这样，你小心了，你这时候不知道，但是你做题的时候会被我们电脑前的小朋友批批的非常痛苦的。还有，那么一般过去时态依旧是这样放在后面，那这时候 be 动词你要要用过一般过去形式，那你该是哪两种形式呢 ？Was were 啊 ，Was were， 所以一般现在时态被动语态完整形式就应该是 Was。were 加 down， 哎 ，was were 加 down， 好，我们 Alex 已经缓过来了。那一般将来时态还是一样的，助动词 will 后面加上什么形式？加 be， 哎，加 be 动词，然后再加一个 down。好了，那现在我们从主动语态变成被动语态，哎，四大步骤以及我们的常见的三大一般时态的被动语态就已经搞定了。那现在就是你抬头要做题的时候了。来看我们的句子大变态，嗯，是句子大变态，是电语态，不是那个大变态啊。好，我们看第一题，哎、嗯，第一题题这里说的什么东西呢 ？Silk，Silk Silk 什么东西呢？可以做衣服的那个丝绸。哎，丝绸，它是 Silk in s u z h o u every year。嗯，丝绸在苏州每年。应该是产。哎。丝绸在苏州产，那什么意思呀、啊？是这个丝绸只要到了苏州，它就可以自动的产出来吗？没，丝绸呃被产在苏州啊，丝绸被产，甭管它是被谁产的，甭管它是被老师产的，还是被工作人员产的，反正它都是在苏州这个地方哎被人产出来的，所以这里需要你有一个。被动语态非常漂亮，那你解决了咱们的语态问题。可是这里出现了一个 every year， every year， 你想想什么意思呀？每一年，不管它是两千年前还是两千年后，反正它是每一年都被产。那你想想，每一年它是一个什么时态？一般现在是漂亮，一般现在是。那既然是一般现在时态，又是被动语态。所以合在一起就应该是什么时态的被动语态？一般现在时态。漂亮，一哎，一般一般现在时态被动语态，那它的结构基本结构应该是 m is r， 哎 m is r 加上 down 加上 down， 所以它现在给你这么一个词呀，产，哎这个词叫做 produce，OK、okay, produce， 那这些 produce， 想想咱老师点教的时候说了一句话，叫做被动语态。必子变，哎，过去分词跟跟后面，所以这时候这一空你应该怎么变才 OK 呢 ？Silk is produced in Suzhou every year。哦，他说 Silk is produced in Suzhou every year。好，我们 Alice 已经闯关成功，本题答案是 is produced。好，我们第一空已经成功了 ，Alice， 嗯 ，Are you happy？ Yeah。OK， 好，他非常高兴。那你还想闯关第二道题吗？嗯哼。哎呦，他是嗯哼，到底想还是不想呢？想。好，那你就打起精神。我们看第二道题，是 New Year Card。咦，什么又是 New Year Card 呢？明信片。哎，就是新年的，你要发给你朋友的那个卡片，其实就是新年贺卡。哎，新年贺卡，新年贺卡怎么着啊 ？To her。By me last week， 嗯，这什么什么东西啊？这个新年卡片，哎，什么给他了？被我上一周，这什么意思啊？能不能用一个正常的语气把它表达出来？这个新年贺卡，呃，给他被我 last week 上一周。那你想想，组织一下我们语言，把它变成一个通顺的汉语意思。就是嗯，上周哦，不是，嗯、呃，那个新年新年卡片被我送
。那上一周新年，嗯，新年卡片被我送给他了。哎，对，在上一周新年贺卡被我送给他了。那现在依然是一个被动，你看，但是什么时候呢？你看一下 ，last week 是上一周吧？哎，上一周过去了吗？过去了。哎，上一周过去了，所以你要用一个什么时态？过去。哎，一般过去时态，它千万不敢说过去时态，在英语当中没有一个时态叫做过去时态，叫一般过去时态。那么既然是一般过去时态，那这一扣应该怎么变呢？我们。就是你就直接说空就可以了，直接说空上应该怎么变？我顺，我顺这个。我 send 的好，我 send 好，这里其实我 send， 我 send 好，我 send， 哎呦，我们同学说的我 send， 看一看应该是什么？是 was sent， 注意一下这个的过去分词应该是 was sent。好，这一块人家今天看看，哎，我送给他什么时候呢？上一周。好，那第三个不是今天贺卡，现在换成他的。什么车 ？His broken car. Do you know broken? Yeah. Okay. 刚才我们那个 clavicle 就被我的 W C 给 damage 了。damage 以后它就是坏了坏了 broken。所以这里的 his broken car 就是他的坏车。坏车就是就是他那个小他那个破车。OK， 好，他那个破车怎么着呢？他那个破车 by himself tomorrow。好，这里出现一个 by， 告诉我什么意思呢？背，哎，背，背谁？他自己被他自己，他的破车被他自己怎么着？明天要修理。哎，他的破车明天要被他给修理一下，给修理好。那现在看他给你的词，这个词叫做 repair。好，他给你的词在这儿呢 ，repair。repair 就是修理。那既然想想，既然是被修理，那这句话当中 ，tomorrow 明天，说明它是一个什么时态？一般将来时态，一般将来时态，所以我们这一空又会变成 will be， OK， will be， 然后呢？ down， 啊、哦，加 down， 啊，好，没有问题。那加 down， 我们具体这道题当中应该是 repair， repair 的过去分词形式应该是什么样子呢？ repair， OK， 非常漂亮，我们合一起说一下，应该是 will be。Repaired. I will be repaired. 非常漂亮 Will be repaired. 看我们 Alice 现在已经非常非常 clear 了。好，我看一下第四题。现在也不是丝绸了，也不是新年贺卡，更不是他那个破车，变成了 vegetables, fruit. 什么 in the supermarket? 这道题你不是很好判断了。Okay, please tell me what's the name of the supermarket? Supermarket. 超市，哎 ，market 的市场 ，super 是超级大的，那超级大的市场其实就是超市。好了，他说呀，蔬菜、水果都在超市 sell，sell sell 是，哎 ，sell 就是我把这个东西给卖出去。那你想想，超市里的这个东西，就是这个蔬菜和水果，它是售货员来买，还是要自己？哎，我是个苹果，我呱呱呱就跑走了。我自己把自己卖出去了。是，顾客被他是被买出去。哎，他是被卖出去的。那你想想，那这里应该用一个什么呢？哇，这里你看一下，哎、嗯，那 supermarket 他已经没有这些 everything， 因为没有 last week， 已经没有 tomorrow 这样的时间标志了。而你也不能判断是一个什么时态了。注意，没有时间标志的，你自己去理解，自己跟你尝试去理解。我问你，你想想。这个蔬菜和水果是我们什么时候都少不了的东西吧？对，我们天天都会以它来，哎，来吃它来生存。所以我问你，它是以前被我卖呢，还是以后被卖，还是我们天天天天要卖？哎，天天都卖，所以。这是一个习惯的，哎，它就是一个一般现在时它的被动语态，所以这一空想想，一般现在时它被动语态 ，am is are 加上 down， 所以这一空你应该变成。Is down. 好，他说 is 什么呢 ？My place louder is down. 好，哇，我们好，我们写到这儿。Alice 说的 is so sad 是吗？好，我们的 Alice 来注意一下，这里你用 is 为什么要用 is 呢？因为前面有逗号。
，因为前面有逗号。好，注意一下这里的 vegetables fruit， 它是两种东西，所以这时候可千万千万记得，它这里的 be 动词应该不是单数，应该是。复数应该是 am is on 当中的这个最后一个是 on， 所以这一空。好，这里是 on， 那么这一空一定注意，我们 sell 的过去分词应该是 sold， sell 的过去分词一定是 sold， 所以这一空变成 are sold。好，没有关系，我们接下来看一下第五题。第五题说 this book， 什么 in 1981？ this book in 1981。好，出现这一名词 ，publish， follow me， publish， 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 publish。哎，你知道 publish 什么意思吗？出版。哎，出版，我有一本书，我放在出版社，那书就哎被出版,出版一下，那书被出版一下，它是在几几哪个年份被出版的呢？一九八一年，一九八一年被出版的，我问你，一九八一年过去了吗？过去了，它过去了，说明这里你需要用一个一般过去时态。哎，一般过去时态，那所以 this book were was published published OK this book was published 好 in nineteen eighty one。好，这是我们的一共五道咱们的句子大变态。好，爱丽丝，你还做的怎么样呢？啊，爱丽丝不敢说话了。爱丽丝，你做的怎么样？不好，啊、不好。啊、爱丽丝她没自信，你觉得自己不,不好？好，那我们给爱丽丝一次机会，也给电脑前的小朋友们一次机会。那我想问一下，现在我问你什么，你答我什么？我说这节课老师讲了一个非常重要的一个语态，叫做。被动语态，哎，被动语态，其实英语当中除了主动就被动，就这两种。好，那还有一个非常常识性的问题，不管你是变时态还是变语态，那么都需要变句当中这个心脏，这个心脏就是句子当中的主呃被动，都是句子当中。你想你的心脏一定要记下来，这个我们很多小朋友都知道，哎，就是变这个动词。那我们说呀，主动变被动，我们一共分为几大步骤？四大步骤。哎，四大步骤，第一个就是找这两个东西，找到以后你要把它调换，哎，调换位置。那么最后就是变我们这个心脏。那这时候应该用什么形式去替换这的那种动词呢 ？be 加 d o 的形式。哎 ，be 加 be 加的这种形式，一定记得是正确形式。那最后一个就是加一个字这个字就是 buy， 哎，就是 buy， 就是 buy。buy buy buy 就是这个 buy。好了，那我们接着老师在点着的时候说，被动语态当中的这个 be 动词，是不是任何情况你都可以用这个 be 呢？不是、啊，可不是哦，可不是、嗯。你要根据相对应的时态，那么我们这里的 be 动词就是体现时态的。你要根据这整个做题的一个具体的情况去判断，整个要用哪个相应的字。好，这一节课就是咱们的被动语态，就跟大家分享到这里。那么，更多的精彩课程，希望下次跟你分享。拜拜。